எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பெசன் டெக்னாலஜிஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஃபார் லூப் அதாவது நம்ம டெசிஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெப்பட்டேஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒயில் லூப் டூ ஒயில் லூப் பார்த்தோம் அதோட கண்டினியூஷனா வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஃபார் லூப் ஃபார் ஈச் லூப் அதை பார்க்க போறோம் அதோட சேர்த்து டிரான்ஸ்பர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதாவது பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ அந்த ப்ரோக்ராம் அதுக்கு ரிலேட்டடான கான்செப்ட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ண போறோம் அடுத்து ப்ரோக்ராம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸோ மொதல் பார்க்க போறது வந்து ஃபார் லூப் அதாவது இது இந்த லூப் தான் வந்து மோஸ்ட்லி ப்ரோக்ராமிங் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் இந்த ஃபார் லூப் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எங்க பெஸ்ட் சூட்டபுளா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன்ஸ் மொதல் அட்வான்ஸா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஃபார் லூப் யூஸ் பண்றது ஈஸி பெஸ்ட் சூட்டபுளா இருக்கும் இது அது மாதிரி இந்த ஃபார் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இதோட கர்லி பிரேசஸ் ஆப்ஷனலா தான் இருக்கும் வித்தவுட் கர்லி பிரேசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம கர்லி பிரேசஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதர்வைஸ் கர்லி பிரேசஸ் வந்து நமக்கு லுக் அண்ட் ஃபீல் வந்து பெட்டராக கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஃபார் லூப்போட சிண்டாக்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஸோ இப்போ ஃபார் லூப்போட சிண்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ன்றது ஒன் ஆஃப் த ஜாவா ரிசோர்டு கீபேடு அதில் வந்து மொத்தம் மூணு செக்ஷன் இருக்கும் அதாவது இனிஷியலைசேஷன் செக்ஷன் கண்டிஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் அதுக்கப்புறம் இன்கிரிமெண்ட் ஸ்லாஷ் டிக்ரிமெண்ட் அந்த இது நடக்கும் ஸோ இப்போ இதில் இந்த நம்பர்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறது என்னென்னா இந்த ஆர்டரில் தான் வந்து இந்த ஃபார் லூப் வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல் வந்து இனிஷியலைசேஷன் செக்ஷன் அது ஒரே ஒரு டைம் மட்டும்தான் இனிஷியலைசேஷன் செக்ஷன் நடக்கும் ஸோ விச் மீன்ஸ் வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷன் வந்து இங்கே நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கண்டிஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் இங்கே வந்து நம்ம கண்டிஷனை வந்து இங்கே வேலிடேட் பண்ணுவோம் ட்ரூவா ஃபால்ஸா நம்ம இந்த லூப்பில் கண்டினியூ பண்ணணுமா கூடாதா அப்படின்ற வேலிடேஷன் வந்து இந்த செகண்ட் ப்ராசஸில் நடக்கும் அடுத்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தது அப்படின்னா பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் விச் இஸ் அ தேர்ட் ஸோ ஒன்ஸ் எக்ஸிட் முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் நம்ம ஒரு வேரியபிள் இன்சிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த வேல்யூஸை இன்க்ரிமெண்ட்ல டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிருவோம் திரும்ப அந்த இன்கிரிமெண்ட் ஆன வேல்யூஸை வச்சு திரும்ப கண்டிஷனை செக் பண்ணுவோம் திரும்ப வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்பாக வந்து திரும்ப பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் செவன்த் ஸ்டெப் இன்கிரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் நடக்கும் திரும்ப எய்த் வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணும் பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும் ஓகே ஸோ திரும்ப இன்கிரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் நடக்கும் கண்டிஷன் ட்ரூ இல்லை அப்படின்னா வெளியில் வந்துடும் இந்த ஃபார் லூப்பை விட்டு வெளியில் வந்துடும் ஸோ விச் மீன்ஸ் இதுதான் ஃபார் லூப்போட சிண்டாக்ஸ் ஓகே ஃபார் லூப்பில் வந்து மொத்தம் வந்து இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதுல மூணு செக்ஷன் இனிஷியலைசேஷன் செக்ஷன் வந்து வேரியபிளை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதுக்கு தேர்டு வந்து வேரியபிள் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த வேரியபிளை இன்கிரிமெண்ட் இல்லை டிக்ரிமெண்ட் நம்மளோட ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்கிரிமெண்ட் இல்லை டிக்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஓகே லைக் அஞ்சுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில்னு அர்த்தம் விச் மீன்ஸ் ஃபால்ஸு லூப்பில் இருந்து டெர்மினேட் ஆகி வெளில வந்துடும் இன்கேஸ் அஞ்சு வரைக்கும் எனக்கு என்ன ஆகும்னா ட்ரூ வந்துட்டு இந்த லூப் பாடி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் அந்த வேல்யூஸை ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் டிஸ்பிளே பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ண அந்த வேரியபிளை வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்டேட் பண்ணிட்டு திரும்ப செக் பண்ணுவோம் திரும்ப ட்ரூ கிடைக்கும் இது மாதிரி இது வந்து லூப்ல வந்து செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து ரெப்பர்டிஷன் கண்ட்ரோல் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷன்லயும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா வெளியில வந்துட்டு லூப் வந்து டெர்மினேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார் லூப்போட ஃப்ளோ சார்ட் ஓகே ஸோ இது ஒவ்வொரு செக்ஷனே நான் சொன்னேன் இனிஷியலைசேஷன் செக்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இதில் வந்து வேலிடு இன்வேலிடு அந்த
இப்படி இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது லைக் பூலியன் பி ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்றத கொடுக்க முடியாது ஏன்னா பூலியன் வந்து என்ன சொல்றது இப்ப இந்த மாதிரி லைக் ரெண்டு டேட்டா டைப்ல உள்ளத கமா செப்பரேட்டடா நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து இன்வேலிட் அது மாதிரி நீங்க வந்து இப்ப ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுக்கலாம் ஆனா தனித்தனியா இனிஷியலைசேஷன்ல வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது இன்ட் ஸ்பேஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா இன்ட் ஸ்பேஸ் ஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுக்க முடியாது இது இன்வேலிடு அதை வந்து நம்ம இப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கம்மா ஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டோம்னா அது வேலிடான ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து வந்து கண்டிஷனல் செக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் அதாவது ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் அதாவது டென்னை விட ஐயோட வேல்யூ வந்து கம்மியா இருக்கா ஈக்குவல்ட்டா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி வேலிடேஷன் அதாவது கொடுக்குற வேல்யூஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் செக் வந்து இந்த இடத்துல நடக்கும் அடுத்து மூணாவது செக்ஷன் வந்து இன்கிரிமெண்ட் டிகிரிமெண்ட் செக்ஷன் இப்ப வந்து நம்ம வந்து டிஸ்பிளே நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்றப்போ ஒவ்வொரு டைமும் ஜீரோக்கு அப்புறம் அடுத்து ஒன்னு டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் டூ டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு டைம் டிஸ்பிளே பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த வேரியபிள வந்து இன்கிரிமெண்ட் பண்ணாதான் அடுத்த வேல் அடுத்த வேல்யூ வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் அதுக்குதான் வந்து இந்த இன்கிரிமெண்ட் இல்ல டிகிரிமெண்ட் செக்ஷன் தேவைப்படும் ஓகே சோ இப்ப இதுல இதுல கொடுத்துருக்கிற அந்த மூணு செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த மூணு செக்ஷன்லயுமே வந்து மூணுமே வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல யூஸ் பண்ணாம வேற பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்களேன் ஆல் த்ரீ பார்ட்ஸ் ஃபார் லூப் ஆர் இண்டிபெண்ட் சோ ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இண்டிபெண்ட் தான் எதுவுமே டிபெண்ட் கிடையாது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் இப்ப இந்த கேஸ்ல பாருங்க நான் மொதல் இனிஷியலைசேஷனை வெளியில யூஸ் பண்ணிட்டேன் வெளியில இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன் இங்க ஆக்சுவலா இருக்கிற இனிஷியலைசேஷன் செக்ஷன்ல ஹலோன்னு நான் டிஸ்பிளே பண்றேன் அடுத்து கண்டிஷனல் செக் பண்றேன் அடுத்து வந்து இங்க இன்கிரிமெண்ட் ஆர் டிகிரிமெண்ட் செக்ஷன்ல ஹாயின்னு கொடுத்துட்டு உள்ள பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து நான் இன்கிரிமெண்ட் பண்றேன் ஸோ இதுவுமே பாசிபிள் தான் சோ இப்ப இந்த மூணு செக்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆப்ஷனல் தான் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன அவுட் புட் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் செக்ஷன்ல வந்து ஹலோன்றது பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே அடுத்து கண்டிஷன் செக் பண்ணும் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ லெஸ் தென் த்ரீ அப்படின்றதுனால அடுத்து ஒரு வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ விச் மீன்ஸ் அடுத்து ஐயோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு வரும் ஹாயின் பிரிண்ட் ஆகும் செக் பண்ணும் திரும்ப ஹாயின் பிரிண்ட் ஆகும் செக் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி மூணு தடவை பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்துடும் லூப் அவுட்டு ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மூணு செக்ஷன் ஃபார் லூப்ல உள்ள மூணு செக்ஷன் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து இந்த ஃபார் லூப்பை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக ஜேடிகே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வெர்ஷன்ல இருந்து என்ஹான்ஸ்டு ஃபார் லூப்ன்றத ஒன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதோட பர்பஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எங்க பெஸ்டா சூட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அரேஸ் இல்ல கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்றப்போ அதுல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கிற வேல்யூஸை ரிட்ரீவ் பண்றதுக்கு வந்து இந்த ஃபார் ஈச் லூப் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஓகே அதனால ஃபார் ஈச் லூப் வந்து ரொம்ப பெட்டரா சூட்டபிள் ஆகுறது அரேஸ் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு தான் சூட்டபிள் ஆகும் இப்ப இதுதான் வந்து மேஜர் ஃபார் லூப்புக்கும் என்ஹான்ஸ்டு ஃபார் லூப்புக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இங்க இண்டிஜர் அரே நான் டிக்ளேர் பண்றேன் ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து வித் இன் கர்லி பிரேசஸ் ஆப்ஜெக்ட் லிட்டரலா வித் இன் கர்லி பிரேசஸ்ல நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு டிக்ளேர் பண்றேன் இதை ஃபார் லூப்ல அக்சஸ் பண்றப்போ நான் எப்படி அக்சஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட இண்டெக்ஸை வச்சுதான் என்னால யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் அதுதான் நார்மல் ஃபார் லூப்பு ஸோ இப்ப இதுல என்ன பண்ணுவேன்னா அரையோட லென்த் கண்டுபிடிப்பேன் இப்ப அதை அரையோட லென்த் வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதோட இண்டெக்ஸை ஒவ்வொன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணி நான் வந்து அந்த அரையோட லென்த் வரைக்கும் அந்த லூப்ப சுத்த விட்டுகிட்டே இருப்பேன் சோ அதுல வர்ற வேல்யூஸ அந்த இண்டெக்ஸ வச்சு நான் வந்து அந்த எலமெண்ட்ஸ வந்து டேட்டா எலமெண்ட்ஸ வந்து அக்சஸ் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏல வந்து ஜீரோ இண்டெக்ஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏ ஆஃப் ஜீரோன்னு போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இண்டெக்ஸ்ல வந்து டென்னு இருக்கும் சோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ வச்சு நான் வேல்யூஸ வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவேன் இது வந்து நார்மல் ஃபார் லூப் அதே இது என்ஹான்ஸ்ட் ஃபார் லூப்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸா வந்து நம்ம இது பண்ணணும்னு தேவை கிடைய
ரிட்ரீவ் பண்ணுவோம் டைரக்டா நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ வேற இங்க நார்மல் ஃபார்லூப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதோட இண்டெக்ஸை வச்சு தான் நம்மளால வேல்யூஸ் எடுக்க முடியும் இங்க வந்து அந்த பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது விச் மீன்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த அரே ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஒன் பை ஒன் எலமெண்ட்ஸா வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ரிட்ரீவ் பண்றோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபார் ஈச் ஓகே ஸோ இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் அரே இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்ல ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங் டேட்டாவா நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இதுல பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் சோ தட் வி வில் கெட் அ கான்பிடன்ட் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டேட்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவுல வந்து பிரேக் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நம்ம சுவிட்ச் கேஸ் பண்றப்போ பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம் எதுக்கு பிரேக் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேசஸ்ல இருந்து இன்னொரு கேஸ்க்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா போறத தடுக்கிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குன்னா கேஸ் ஒன்னு அந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிச்ச உடனே நான் பிரேக் ஒவ்வொரு <laughs> எக்ஸிட் பண்ணி முடிச்ச உடனே பிரேக் கொடுத்துருவோம் ஸோ விச் மீன்ஸ் நமக்கு தேவையான கேசஸ் மட்டும்தான் எக்ஸிட் நடக்கும் முடிஞ்ச உடனே அந்த இது பிரேக் கொடுத்த உடனே அந்த சுவிட்சில இருந்து வெளில வந்துடும் ஸோ அங்கதான் வந்து பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் ஆகுது அது மாதிரி நம்ம லூப்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணுவோன்றதையும் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் லூப்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நான் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு அரையில வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு எனக்கு அரையில இப்ப அந்த ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ்ல வந்து ஐ வாண்ட் டு ஐடென்ட் மட்டும்தான் <laughs> 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 எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஆட் நம்பர் வந்துச்சுன்னா நான் வந்து ஜஸ்ட் கண்டினியூ கொடுத்துருந்தோம் ஸோ விச் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து கண்டினியூன்றது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணுது ஓகே அந்த ஸ்பெசிஃபிக் எலமெண்ட்ஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறது ஓகே அதுக்கு பேர் தான் வந்து கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் சோ இப்ப இது வந்து அரே ஃபார் லூப் ஃபார் யூஸ் லூப் வந்து மெயினா எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அரேல வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பாருங்க ஏஜ் னு ஒரு அரே இன்டிஜர் அரே கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அதுல 12 4 5 னு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நார்மல் ஃபார் லூப்ல வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா i ஈக்குவல் டு ஏனா அரேவோட இன்டெக்ஸ் வந்து எப்பயுமே 0 ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ இப்ப இந்த இடத்துல i ஈக்குவல் டு 0 இல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்ணனும்னா ஏஜோட லெந்த் வரைக்கும் நான் வந்து இந்த லூப்ப சுத்த விடணும் ஏஜ்க்கு வந்து ஒரு லெந்த் என்ன சொல்றது வேரியபிள் இருக்கும் ஏஜ் டாட் லென்த் கொடுத்தோம்னா அரையோட லென்த் கிடைக்கும் விச் மீன்ஸ் த்ரீ சோ இப்ப ஐயோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் த்ரீ வரைக்கும் இந்த லூப் சுத்தம் சோ ஐ லெஸ் தென் த்ரீ இப்ப முதல பாக்கும்போது ஜீரோ லெஸ் தென் த்ரீ ஆமா உள்ள வரும் முத இண்டெக்ஸ்ல உள்ள அந்த வேல்யூஸ் பிரிண்ட் ஆகும் ஒரு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிடும் ஐயோட வேல்யூ ஒன்னு கிடைக்கும் ஒன்னு லெஸ் தென் த்ரீ உள்ள வரும் நாலு பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து ஐயோட வேல்யூ ரெண்டு கிடைக்கும் ரெண்டு லெஸ் தென் த்ரீ அஞ்சு பிரிண்ட் ஆகும் மூணு வரும் மூணு வந்து லெஸ் தென் த்ரீ கிடையாது லூப்ப விட்டு வெளியில வந்துடும் இது வந்து நார்மல் ஃபார் லூப்ல உள்ள அரேஸ் ப்ரோக்ராம் அடுத்து வந்து ஃபார் ஈச்ல இதையே ஃபார் ஈச்ல எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன் கேஸ் நமக்கு வந்து ஏஜ்ன்றது அரே ஓகே ஒவ்வொன்றும் இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்ன்றதுனால ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் எலமெண்டா நம்ம இந்த இடத்துல வாங்கிக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த இண்டெக்ஸை வச்சு வேல்யூ கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது டைரக்டா அந்த ஃபார் ஈச் லூப் எடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு ஐட்டமா வந்து நம்ம ஹைட்ரேட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்ப இதோட நம்ம ப்ரோக்ராம் ப்ராக்டிஸ்க்கு போவோம் ஓகே முதல் ப்ரோக்ராம் ப்ராக்டிஸ் வந்து இப்ப வந்து நம்ம வந்து எக்லிப்ஸ்ல பண்ணுவோம் ஸோ முதல் பண்ணக்கூடியது வந்து ஃபார் லூப் ஓகே ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன் ஓகே ஃபார் லூப் கான்செப்ட வந்து நான் கிரியேட் பண்றேன் ஸோ மெயின் மெத்தட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதுல ஸோ பினிஷ் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து ஃபார் லூப் கான்செப்ட் கிடைச்சிருச்சு ஸோ நமக்கு வந்து முதல் வந்து சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டபுள் ஃபார்வேர்ட்ஸ் லாஸ் வச்சு சி
ஸோ இப்போ நம்ம முதல் வந்து சின்டாக்ஸ் படிப்போம் ஓகே முதல் ஃபார் லூப்போட சின்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து மல்டி லைன் கமெண்ட்ஸு இப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா மல்டி லைன் கமெண்ட்ஸு ஸோ இதோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஓகே முதல் இது வந்து இனிஷியல் இனிஷியலைஸ் வேரியபிள் ஓகே அடுத்து வந்து கண்டிஷன் செக் ஓகே அடுத்து வந்து என்னன்னா கண்டிஷன் செக் அடுத்து வந்து இன்கிரிமெண்ட் ஆர் டிகிரிமெண்ட் இன்கிரிமெண்ட் ஆர் டிகிரிமெண்ட் நடக்கும் ஓகே அடுத்து ஓபன் கர்லி பிரேஸ் க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ் இதுக்குள்ள என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நடக்கும் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸிக்யூட் ஆகும் which means block of statements na enna appdin pathina for example sum of uh, n natural numbers pandrom appdina inda edathula and addition operation eludhuvom illa system uh, user ku vande display pandrom appdina system dot out dot printer la eludhuvom okay so idhu da vande for loop oda syntax ipo idha vande or program nama poduvom okay uh, for example uh, uh, display here yeah, டெக்ஸ்ட் வித் டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே அ டெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது டிஸ்பிளே டெக்ஸ்ட் கால்ட் அதாவது ஜஸ்ட் ஃபன் அப்படின்ற அந்த டெக்ஸ்ட வந்து அஞ்சு டைம் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம் அப்படின்னா இப்ப இதுக்கு ஃபார் லூப் எப்படி எழுதுறோம்னு பாருங்க ஃபார் ஓகே அஞ்சு டைம் நம்ம பண்ணணும் கரெக்டா முதல் வந்து வேல்யூஸ் நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அன் இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோல ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் அஞ்சு டைம்ன்றதுனால ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ் ஸோ இன் கேஸ் நான் ஒன்னுல ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுக்கலாம் நான் ஜீரோத்துல ஆரம்பிக்கிறதுனால ஐ லெஸ் தென் ஃபைவே கொடுத்தா போதும் அஞ்சு எலமெண்ட்ஸ் கிடைச்சிரும் அடுத்து ஐ பிளஸ் பிளஸ் விச் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல இன்கிரிமெண்ட் ஆர் டிகிரிமெண்ட் பண்றேன் இப்ப நம்மளோட அப்செக்டிவ் என்னது நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஃபன் அப்படின்றத அஞ்சு டைம் இது பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ஃபன் இதை வந்து யூசருக்கு அஞ்சு டைம் நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான்ப்பா சிம்பிள் ஃபார் லூப்பு ஓகே இப்போ இதை வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கிளிக் ரன்னஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுத்தேன்னா இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஃபன் அப்படின்றத ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியாச்சு இது வந்து ஃபார் லூப்போட கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இது இதே இது வந்து ஃபார் ஈச்சில் அதாவது ஒரு அரே ப்ரோக்ராம் நம்ம பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ஓகே ஸோ இப்போ அரையில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் நேமை நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிங் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஓகே இப்போ அரேன்றப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங் அரை ஓகே விச் மீன்ஸ் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங்கு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து அரை ஸோ ஸ்ட்ரிங் அரை டிஃபைன் பண்ணுறோம் விச் மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஓகே இப்போ இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ராஜேஷ் அடுத்து அருண் ராம் ரவி கோபி ஓகே விச் மீன்ஸ் அஞ்சு ஸ்டூடெண்டோட டீட்டெயில்ஸ் நான் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்ப இது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அரை ஓகே இப்ப இதுல வந்து நார்மல் ஃபார் லூப்ல எழுதுறப்போ ஃபார் லூப்பு ஓகே ஃபார் லூப் இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன் நான் ஐ தான் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு கிடையாது நீங்க ஜே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வேல்யூன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அங்க பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா ஸோ அடுத்து வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப வந்து இந்த அஞ்சு ஸ்டூடெண்டோட டீடைல்ஸ் தானே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் இப்ப அந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் நேம் டாட் லென்த் அதை அது வரைக்கும் நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணோம் விச் மீன்ஸ் இந்த இனிஷியல் வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஸ்டூடெண்ட் நேம் டாட் லென்த்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த லென்த் வரைக்கும் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்து வேல் பிளஸ் பிளஸ் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஸ்டூடெண்டோட நேமை வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் விச் மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்டோட நேமை எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டூடெண்ட் நேம் அந்த அரே 
இப்ப அரேல உள்ள ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ் வச்சுதான் நம்மளால வேல்யூஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்ப ஸ்டூடெண்ட் நேம வச்சு மொத இண்டெக்ஸ் வந்து என்னது வேல் சோ விச் மீன்ஸ் மொத இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ இண்டெக்ஸ் சோ ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஆஃப் ஜீரோல என்ன இருக்கு ராஜேஷ்ன்றது பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து வந்து ஒன் இன்கிரிமெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வேலோட வேல்யூ வந்து ஒண்ணு வரும் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஆஃப் ஒன்னு என்னது அருண் சோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்னா அஞ்சு ஸ்டூடெண்டோட நேம் வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இது இதுவும் அகைன் நார்மல் ஃபார்லூப் சோ மேல உள்ளத வந்து நான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப கீழே உள்ள இந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஃபார்லூப்ப நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த அஞ்சு ஸ்டூடெண்டோட டீடைல்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல கிடைக்கும் ஓகே சோ இது வந்து நார்மல் ஃபார்லூப்பை வச்சு நம்ம இது பண்ணது இதே இது இதே இதை வந்து ஃபார் ஈச் லூப்பை வச்சு எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாரு இப்ப நம்ம ரெண்டு சைடு சொன்னா ஃபார் ஈச்ச பொறுத்தல உள்ள கோலன் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு சைடு பார்க்கணும் ரைட் சைடு வந்து நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்ன அரே நேம் சோ என்ன அரே ஆஃப் எலமெண்ட்ஸோ அந்த அரேவோட நேம நீங்க கொடுக்கணும் லெப்ட் சைடு என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன அரே ஸ்ட்ரிங் அரேவா இண்டி இண்டிஜர் அரேவா இல்ல அதர் ஆப்ஜெக்ட் அரேவா அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துட்டு இப்ப இதுல வந்து ஒவ்வொரு இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டோட டீடைல்ஸ் வந்து நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணணும் இதுதான் வந்து ஃபார் ஈச் லூப் சோ இப்ப நான் பிரிண்ட் பண்றதுக்கும் என்னன்னா இப்ப வந்து நான் டேரக்டா ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து டேட்டா பிரிண்ட் ஆயிடும் சோ விச் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல பாருங்க சோ டிஃபரன்ஸ் காமிக்கிறதுக்காக இத கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இப்ப நான் ரன் பண்றேன்னா ஃபார் ஈச் லூப்லயும் நமக்கு வந்து உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் அதே ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ் தான் ஃபார் ஈச் லூப்லயும் ரன் ஆகும் சோ இத இத கம்பேர் பண்றப்போ இது வந்து வேமா வந்து குயிக்காகவும் எழுதலாம் அதே சமயம் ஃபாஸ்டாகவும் உங்களுக்கு ரன் ஆகும் ஃபார் ஈச் லூப் சோ மெயினா அரே அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ்ல வந்து ஃபார் ஈச் லூப் தான் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் அதர் பிளேசஸ்ல வந்து ஃபார் லூப் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப வந்து நம்ம அந்த டிரான்ஸ்பர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இப்ப டிரான்ஸ்பர் ஸ்டேட்மெண்ட் பொறுத்தளவுல ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ ஒரு புது கிளாஸ் நான் கிரியேட் பண்றேன் விச் இஸ் அ டிரான்ஸ்பர் ஸ்டேட்மெண்ட் சோ பப்ளிக் ஸ்டேட்டிக் வாய்ட் மெயின் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பினிஷ் சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் சிங்கிள் லைன் கமாண்டுக்கு வந்து டபுள் ஸ்லாஸ் கொடுப்போம் இப்ப வந்து டிரான்ஸ்பர் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து ரெண்டு கேசஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து பிரேக் இன்னொன்னு வந்து கண்டினியூ ரெண்டுக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரேக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு அதாவது ஃபைண்ட் த எலமெண்ட் ஓகே இதுதான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ஓகே ஃபைண்ட் த எலமெண்ட் வித் இன் அரே ஓகே ஃபைண்ட் த எலமெண்ட் வந்து என்ன எலமெண்ட் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி ஃபோர்ன்ற எலமெண்ட் வந்து வித் இன் அரே ஓகே வித் இன் அரே ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது அரே ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்ல என்ன அரே ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு நமக்கு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் கமா தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் இது மாதிரி அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்கு அந்த அஞ்சு எலமெண்ட்ல தேர்ட்டி ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே கண்டுபிடிச்ச உடனே நமக்கு வெளியில வந்துடணும் அதுதான் வந்து பிரேக் சோ இப்ப கண்டினியூக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் எழுத போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே சோ இப்ப அதே ஃபைன் த எலமெண்ட் இல்லாம டிஸ்பிளே த எலமெண்ட் வித் ஸ்கிப்பிங் சிக்ஸ்டி செவன் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் அதாவது அறுபத்தி ஏழையும் முப்பத்தி நாலையும் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு டிஸ்பிளே த ரிமைனிங் எலமெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் விச் ஸ்கிப்பிங் சிக்ஸ்டி செவன் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் சோ அறுபத்தி ஏழு முப்பத்தாலு முப்பத்தி நாலுன்னு வந்தது மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மீதிய வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் மீதி இதை டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு கண்டினியூ யூஸ் பண்ணணும் ஓகே சோ இப்ப ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமா நம்ம பார்ப்போம் சோ மொதே வந்து ஃபைன் த எலமெண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் அந்த இதை வந்து பார்ப்போம் சோ மொதே வந்து மொதே இந்த அரே அரே வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் இண்டிஜர் அரே விச் மீன்ஸ் ஏஆர்ஆர்னு வச்சுக்கிறேன் இப்ப இந்த இடத்துல பிப்டி ஃபோர் கம்மா சிக்ஸ்டி செவன் கம்மா தேர்ட்டி 
கமா டுவெண்ட்டி த்ரீ கமா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரே பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபார் லூப் எடுத்துருவோம் ஃபார் லூப்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்ட்டு ஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ வச்சு இது பண்ணிட்டு ஜே லெஸ் தென் ஏஆர்ஆர் டாட் லென்த் ஓகே ஜே பிளஸ் பிளஸ் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் எலமெண்ட் வந்து முப்பத்தி நாலு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்ப முப்பத்தி நாலு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் கண்டிஷன் செக் வந்து என்னது இஃப் இஃப் வச்சுதான் நமக்கு செக் பண்ணுவோம் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த அரே ஆஃப் ஜே வந்து அரே ஆஃப் ஜே அதாவது அந்த இண்டெக்ஸ் ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸா நம்ம வாங்குவோமா ஜீரோ இண்டெக்ஸ்ல இருந்து நம்ம செக் பண்ணுவோம் சோ அதோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோரா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு இஃப் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோரா இருந்தது அப்படின்னா வேல்யூஸ் ஆர் வேல்யூ ஐடென்டிஃபைடு இன் இண்டெக்ஸ் ஓகே சோ இப்ப எந்த இண்டெக்ஸ்ல வந்து நமக்கு வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ விச் மீன்ஸ் வேல்யூ ஐடென்டிஃபைடு இன் இண்டெக்ஸ் எந்த இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இதோட ஓகே இதோட முடிக்கிறது இல்லாம அதோட நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் விச் மீன்ஸ் வெளியில வந்துடுறது வந்து ஓகே நான் தேவையான எலமெண்ட்ஸ ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் அதனால பிரேக் விட்டுட்டு இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் தேர்ட்டி போர்ன்ற எலமெண்ட் ஐடென்டிஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ஐட்ரேஷன் வந்து நடக்காது ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்த ஐட்ரேஷனோடையே நமக்கு வந்து வெளியில வந்துடும் இப்ப நான் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்றப்போ நமக்கு பிரேக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது நமக்கு தெரியும் இப்ப ரன்னஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இங்க பாருங்க வேல்யூ ஐடென்டிஃபைடு இன் இண்டெக்ஸ் டூ ஸோ விச் மீன்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னா ரெண்டாவது இண்டெக்ஸ்லயே கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த இது வந்து வெளியில வந்துருச்சு பிரேக் விட்டு வெளியில வந்துருச்சு இதுதான் வந்து பிரேக் ஸோ அதே ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டினியூல எப்படி பண்றோம்னு பாருங்க கண்டினியூல நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி செவனையும் தேர்ட்டி ஃபோரையும் ஸ்கிப் பண்ணணும் சோ விச் மீன்ஸ் அதுல எப்படி இது பண்றோம்னு பாருங்க அதே மாதிரி ஃபார் லூப் இன்ட்டு கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் கே லெஸ் தென் ஏஆர்ஆர் டாட் லென்த் ஓகே கே பிளஸ் பிளஸ் சோ அதே ஃபார் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இப்ப நான் இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூ யூஸ் பண்ணணும் சோ கண்டினியூ யூஸ் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் இஃப் இப்ப அரே ஆஃப் ஜே வந்து சிக்ஸ்டி செவனும் தேர்ட்டி ஃபோரும் இருந்ததுன்னா கண்டினியூ பண்ணிடணும் அரே ஆஃப் ஜே வந்து சிக்ஸ்டி செவன் எய்தர் சாரி அரே ஆஃப் ஜே கிடையாது அரே ஆஃப் கே ஏன்னா நம்ம தான் வேரியபிள் மாத்திருக்கோம்ல இந்த இடத்துல அரே ஆஃப் கே வந்து சிக்ஸ்டி செவன் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் இப்ப இந்த ரெண்டு நம்பர்ல எந்த ஒரு நம்பர் வந்தாலும் ஸ்கிப் பண்ணிடணும் சோ விச் மீன்ஸ் ஸ்கிப்னா என்னது அடுத்த ஐட்ரேஷன் போயிடணும் ஓகே விச் மீன்ஸ் மீ கண்டினியூ சோ விச் மீன்ஸ் இந்த அரே ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து எய்தர் சிக்ஸ்டி செவன் இல்ல முப்பத்தி நாலு வந்துச்சுன்னா கண்டினியூ மீதி எலமெண்ட்ஸ வந்து எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணு சோ விச் மீன்ஸ் மீதி எலமெண்ட்ஸ வந்து நான் பிரிண்ட் பண்றேன் விச் மீன்ஸ் அரே ஆஃப் கே கொடுத்தேன்னா எனக்கு மீதி எலமெண்ட் மட்டும் எனக்கு பிரிண்ட் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல சோ இப்ப அந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டு டேட்டாவை மட்டும் நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மீதி டேட்டாவை நான் பிரிண்ட் பண்றேன் இந்த இடத்துல இப்ப ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அறுபத்தி ஏழையும் முப்பத்தி நாலையும் தவிர்த்துட்டு மீதி மூணு டேட்டா வந்து எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல சோ கண்டினியூன்றது வந்து ஸ்கிப் ஸ்கிப் பண்றதுக்கு பேரு தான் வந்து கண்டினியூ நம்ம பெரும்பாலும் வந்து ஸ்கிப் பண்றதுக்கு தான் வந்து கண்டினியூவா யூஸ் பண்ணுவோம் பிரேக் வந்து அந்த லூப்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு பிரேக் ஒரு ஒரு செட்டின் பாயிண்ட்ல எனக்கு தேவையான டேட்டாவை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில வர்றதுக்கு பேரு பிரேக் கண்டினியூன்றது வந்து எனக்கு அந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்த ஐட்ரேஷனுக்கு வந்து கண்டினியூ பண்றதுக்கு பேர் வந்து கண்டினியூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோஸ் பெசன் டெக்னாலஜிஸ் வீடியோஸை வந்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப இன்னைக்கு எடுத்த இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வீடியோஸ்ல ஏதாவது டவுட் கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ்ல வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் உங்களோட கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுங்க நாங்கள் ரிவர்ட் பண்றோம்